subscribe to our channel for latest video series on GAIN UGC NET and more. Also press the bell icon so that you never miss an update on any latest video. For more information you can visit our website or call on the numbers below. Hello students, welcome to Digimento Education. The uh, topic that we are going to do today is a practice for reading and comprehension for your UGC exam. We all know or I mean if you have already appeared for UGC or uh, if you are a first timer, this is for you that whenever we give our uh, reading comprehension in case of your UGC exam, it is mainly for 5 to 6 marks, varies some uh, times it's five or sometimes it's six also so reading comprehension is a uh, which can fetch you marks and it's not really tough but only thing is you need to be good you need to practice more and more for your reading comprehension so today we are going to give you a reading comprehension and after that we will be giving you some practice for it there are different approaches that you can follow for your reading comprehension uh, many people they first read the passage and then they read the questions and then they answer the question but the approach that I follow and I actually you know um, prefer that approach is called a bottom-up approach now the bottom-up approach means first of all you should read the questions and then read the passage so while reading the passage when you know the question somewhere in the mind you know what you are looking for so then it's easier for you to answer those questions. So, as I said that you want to bottom up approach, we will read the bottom up approach in the first questions and then we will read the passage so that we have an idea that we are actually what we are looking for. So let's look into the questions first. As the first question here says, both official and corporate India is allergic to यहाँ पर वो मेन बात कर रहे हैं allergic to something. So the question is both official and corporate India is allergic to. So the options here are failure of monsoon, poverty and inequality, slow down in the industrial production and mention on clean technology. The second question says, if the rate of premature death increase. So here we have to look for something related to the increase in the premature death. Premature, I think you will probably know that if a newborn baby is born, it is a mature hone ke liye ek date hoti hai, which is around 36 to 40 weeks. But if it is before that, so that is called a premature death child or kai bar agar ek bacha premature hota hai to uski death bhi ho jati hai so here the question is if the rate of premature death increases it will to kuch hoga exert extra burden on the crumbling economy have advertised social and economic consequences make positive effect on our efforts to control population and have less job aspirants in the society अब यहाँ पर अगर आप कुछ words देखते हैं जो शायद आपको पहली बार आपने सुने होंगे या आपको नहीं पता होगा, like uh, the word like crumbling, crumbling economy, crumble का मतलब होता है कि uh, एकदम से ढह जाना जिसको हम कहते हैं, एकदम से uh, कोई building होती है, पुरानी होती है, तो वो किस तरह से एकदम से ढह जाती है, उसको हम कहते हैं crumble, right? दूसरा है हमारा word have advertised social and economic consequences. Advertise means adverse, ulta effect जो होता है. Adver and the last word is consequences. ये word शायद आपने सुना भी होगा. Consequences means result, right? The next sentence has another word like um, here we don't have. The last is have less job aspirants. अब aspirants कौन होते हैं? Aspirants होते हैं the people who aspire to do something, right? जो किसी तरह का motive रखते हैं. Like आपने सुना होगा, he is an aspiring actor. तो उसका एक aim है कि वो एक actor बनना चाहता है, तो वो क्या है? Aspirant है, right? The next question is, according to the passage, the two-wheeler industry is not adequately 
कंसर्नड अबाउट अब यहाँ पर मेनली हम बात कर रहे हैं टू व्हीलर इंडस्ट्री की और वो किसी चीज को लेकर कंसर्न नहीं है क्वेश्चन आई मीन द ऑप्शन हेयर आर पैसेंजर सेफली ऑन द रोड लाइफ कवर इंश्योरेंस ऑफ द वहीकल ओनर्स पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इन द वहीकल्स प्राइजिंग कॉस्ट ऑफ द टू व्हीलर्स सो वेन वी विल रीड द पैसेज वी विल गेट टू नो कि वो किस चीज के बारे में कंसर्न नहीं है The next question says, what would be the reason behind timings of the Hayes report just before the Kyoto meet? यहाँ पर बात हो रही है कि Kyoto meet से पहले उसके timing को लेकर जो reason है वो क्या था? The options are United Nations is working hard in glove with the U.S. अब यहाँ पर in glove का मतलब है हाथ में हाथ, right? It is an English Uh, proverb which means to work hand in hand means or to work in glove means to work hand in hand matlab hath me hath mila kar saath saath right organization of the kyoto meet to teach lesson to the us drawing attention of the world towards devastating effect of environmental degradation The USA wanted to use it as a handle against the developing countries in the meet. So basically, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Kyoto के timing को लेकर. The last says, which of the following is the indication of environmental degradation of South Asia? तो यहाँ पर मान रहे हैं इंडिकेशन कौन सा ऐसा इंडिकेशन है ऐसा आपको एक हिंट है जो कि बता रहा है कि साउथ एशिया में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है फर्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रम्बलिंग हेल्थ केयर सिस्टम इन एडुकुएट पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम रेडिकली चेंजिंग मानसून पैटर्न राइट तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारे यहाँ पर और हमारे इस पैसेज में बात क्या हो रही है लेट्स गो बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम योर पैसेज सो लेट्स बिगेन चलिए शुरू करते हैं हम देखते हैं क्या है रेडिकली चेंजिंग मॉनसून पैटर्न रिडक्शन इन द विंटर राइस हार्वेस्ट एंड क्वांटम इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस ऑल पार्ट of the environmental doom day scenario which is reportedly playing out in south asia yahan par inhone kaha hai ki jo monsoon pattern hai hamara jo ki change ho raha hai jahan par ki kahin pe aapka rice jo winter rice hota hai harvest usme ek kami aayi hai aur ek quantum increase means a rapid increase hua hai in the respiratory diseases इन ऑल पार्ट ऑफ दी साउथ एशिया रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब जो आपको सांस लेने की तकलीफ होती है सांस से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनकी बात हो रही है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम रिपोर्ट अ डेडली थ्री किलोमीटर डीप ब्लैंकेट ऑफ पोल्यूशन कंप्राइजिंग ऑफ द फियर्सम फियर्सम कॉकटेल ऑफ एशेज एसिड्स as rolls and other particles have enveloped in this region ab jo united nations ka environmental environmental program hai uske hisab se ek report hai ki agar hum apni earth ki baat karte hain ya hum apne area ki baat karte hain to uske upar ek 3 km ka thick एक ब्लैंकेट जैसा हो गया है जिसने हमारी अर्थ को कवर कर रखा है एनवेलप मीन्स इट हैज कवर्ड उसको कवर कर रखा है और वो क्या है एक बहुत ही फियरसम मीन्स डरावना एक कॉकटेल है कॉकटेल क्या होता है जब हम कॉकटेल बनाते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स मिक्स करते हैं उसी तरह से ये जो ब्लैंकेट है पोल्यूशन का वो एक कॉकटेल है बेसिकली किस चीज़ का एशेज का यानी राख एसिड्स का एरोसोल्स का और बहुत सारे और पार्टिकल्स का फॉर इंडिया ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू कोप विद अ ड्राउट द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस आर डिवास्टेटिंग एंड फर्दर क्रॉप फेलियर विल अमाउंट टू अ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन 
फॉर मेनी इंडियंस अब यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ऑलरेडी एक स्ट्रगल कर रहा है आ, किसी चीज़ को कोप अप करने के लिए कोप विद होता है किसी चीज़ को पूरा करने के लिए या किसी चीज़ को फेस करने के लिए किसको फेस कर रहा है इंडिया ऑलरेडी ड्राउट को फेस कर रहा है ड्राउट मींस सूखा फेमाइन यस ड्राउट को फेस कर रहा है और ये एक तरह से एक इम्प्लीकेशन है एक तरह का हिंट है जो कि एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट दे रहा है डिवास्टेट का मतलब होता है बर्बाद होना या बर्बाद करना वो एक बर्बाद करने वाला हमको एक इफेक्ट दे रहा है जो कि आगे रिस्पॉन्सिबल होगा बहुत सारे क्रॉप फेलियर्स के लिए यानी कि फसलों के बर्बाद होने के लिए जो कि एक लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे इंडियंस के लिए क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री बहुत सारे लोग एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट स्टिल ऑन एग्रीकल्चर और उसमें भी आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए द इंक्रीज इन प्री मेच्योर डेथ्स राइट अब देखिए हमने बात किया आपको याद होगा पीछे हमने पढ़ा था समथिंग रिलेट टू premature deaths right so here it is talking about the increase in the premature deaths will have adverse social and economic consequences and a rise in mobilities will place an unbearable burden on our crumbling health system ab ye kehte hain ki iske karan ek premature deaths hongi aur un premature deaths jo hongi wo प्री मेच्योर डेथ्स मतलब जब होनी है उससे पहले तो उसका एक उल्टा असर होगा एडवर्स इफेक्ट होगा सोशल एंड इकोनॉमिक उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिससे कि राइज होगा मोबिलिटी मोबिलिटी मींस अनसर्टेनिटी या डाउटनेस जो होगा वो एक अलग तरह का बर्डन डाल देगा हमारी हेल्थ सिस्टम कमज़ोर हेल्थ सिस्टम के ऊपर एंड देर इज नो वन टू ब्लेम बट आर सेल्स बोथ ऑफिशल्स एंड कॉरपोरेट्स और इसके लिए जिम्मेदार कौन है हम लोग खुद हैं चाहे वो ऑफिसर्स हों या वो आपका कॉरपोरेट्स हो इंडिया हैज ऑलवेज बीन एलर्जिक टू एनी मैंशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी इंडिया जो है वो शुरू से एक एलर्जिक रहा है एलर्जिक होता है आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते या आपको उससे प्रॉब्लम होती है इंडिया को शुरू से एक प्रॉब्लम रही है क्लीन टेक्नोलॉजी से मोस्ट मैकेनिकल टू व्हीलर्स रोल ऑफ द असेंबली लाइन विदाउट प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल राइट अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपको आपने देखा होगा कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर हमारा एक पॉइंट था विच वॉज टॉकिंग अबाउट अ टू व्हीलर इंडस्ट्री राइट आई होप यू रिमेंबर सो टू व्हीलर रोल ऑफ द असेंबली लाइन विद आउट प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम राइट तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टू व्हीलर विद अ प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लिटल एफर्ट इज मेड फॉर आर एंड डी ऑन सिंपल टेक्नोलॉजीज विच वुड मेक अ वाइटल डिफरेंस टू द पीपल्स लाइफ एंड एनवायरमेंट अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जितनी भी टू व्हीलर कंपनीज हैं वो जो उनकी असम्बली लाइन है वो एक प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं और वो बहुत कम एफर्ट करते हैं आर एंड डी के लिए आर एंड डी क्या होता है आर एंड डी मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर कंपनी की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होती है वो बहुत कम एफर्ट डालते हैं या बहुत कम कोशिश करते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने के लिए विच वुड मेक अ वाइटल डिफरेंस वाइटल मीन्स विच वुड मेक एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आएगा इट विल हैव एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन दी पीपल्स लाइफ एंड एनवायरमेंट लेकिन ये टू व्हीलर कंपनीज जो हैं उसके लिए कोई एफर्ट डालते ही नहीं है हाउ एवर वाइल देर इज नो डिनाइंग दैट द साउथ एशिया मस्ट क्लीन अप इट्स एक्ट स्केप्टिक्स माइट क्वेश्चन इन द टाइमिंग्स ऑफ द हेज रिपोर्ट नाउ द थिंग इज दे आर सेंग दैट जो इस चीज़ में कोई डिनाई नहीं है डिनाई मतलब मना करना देर इज़ नो डिनाइंग इसके लिए कोई मना नहीं करता कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको क्लीन uh, अप करना होगा किस चीज़ को अपने एक्ट्स को अपने 
जो भी आपके पोल्यूशन एक्ट्स हैं या जो भी हैं स्केप्टिक्स स्केप्टिक्स होते हैं क्रिटिक्स जो कि किसी चीज़ को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं किस चीज़ को लेकर हेज रिपोर्ट जो है उसके टाइमिंग को रिपोर्ट लेकर कि वो किस टाइम पे रिलीज हुआ उस टाइमिंग को लेकर वो क्वेश्चन कर सकते हैं द क्योटो मीट अब द क्योटो मीट ऑन क्लाइमेट चेंज इज जस्ट ओवर एंड द स्टेज वॉज सेट फॉर द अन यूजल बेटल बिटवीन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द वेस्ट पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट अब क्योटो मीट क्या है देखिए ऐसा है कि क्योटो एक जगह है जापान में जहाँ पर यूएनओ एन समिट हुआ था और क्योटो से पहले इनफैक्ट हमारा रियो में हुआ था जिसे हम रियो समिट भी बोलते हैं जो 1992 में हुआ था उसके बाद हमारा क्योटो समिट आया था या क्योटो मीट भी हम इसे कहते हैं तो क्योटो मीट में बेसिकली ये डिसाइड किया गया था कि आ, हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिसाइड की जाए साइन की जाए जिससे कि हम सब अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेटल कर सकें क्लाइमेट चेंज को लेकर तो क्योटो मीट ऑन क्लाइमेट चेंज इज जस्ट ओवर अभी अभी ख़त्म हुई है एंड द स्टेज वॉज सेट फॉर द अनयूजल बेटल और एक स्टेज तैयार था जिसमें कि एक अनयूजल एक जो नॉर्मल बैटल नहीं है मतलब कहने के लिए लड़ाई है लेकिन लड़ाई नहीं है किसके बीच में डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में और वेस्ट के बीच में जिसे हम डेवलप्ड कंट्रीज भी कहते हैं और उनमें मेनली हम बात कर रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द यू एस के द यू एस प्रेजिडेंट हैज adamantly refused to sign any protocol which would mean change in american consumption level ab yahan par jo america ka president hai usne bade adamantly adamant hota hai very uh, rudely or very strongly jab aap kisi strong shabdon mein kisi cheez ke liye mana kar dete hain no i'll not do this wo hota hai adamant तो उसने बहुत एडमेंटली मना कर दिया रिफ्यूज कर दिया क्या साइन करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो भी वहां पे डिसीजन हुआ उसको साइन करने के लिए मना कर दिया अकॉर्डिंग टू वेच इट वुड मीन अ चेंज इन द अमेरिकन कंजम्पन लेवल जिसके हिसाब से अमेरिका का जो भी पोल्यूशन कंजम्पन लेवल था या जो हो सकता था उसमें एक चेंज आ सकता था जिसके लिए वेरी एरोगेंटली वेरी एडमेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मना कर दिया यू एन एनवायरमेंटल यू एन एनवायरमेंट रिपोर्ट विल लाइकली फाइंड अ प्लेस इन द यू एस आर सन एज इट प्लान एंड एक्सिंग फिंगर टूवर्ड्स कंट्रोल लाइक इंडिया एंड चाइना अब ये जो हमारा यू एस का आर्सनल है आर्सनल का मतलब होता है अ प्लेस वेर यू कीप योर यू नो आर्म्स एंड एमिनेशन आर्सनल वो जगह होती है जहाँ पर आप अपने हथियार रखते हैं या जिसे हिंदी में हम शस्त्र आकार बोलते हैं तो ये जो टॉपिक है ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली जो यू एन का एक हथियार है जो उसने प्लान कर रखा है उंगली उठाने के लिए कि जो मेन कंट्रोल है या मेन जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है वो है हमारा इंडिया और चाइना में सो so बेसिकली अमेरिका के हिसाब से दो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन uh, के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो है इंडिया एंड चाइना येट द यू एस ए कैन हार्डली डिनाई इट्स ओन डाउटस रोल इन द मैटर ऑफ इरेजिंग ट्रेडिंग कोटेशन कोट्स जबकि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो कोई इस बात में डाउट नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने पल काम से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है रिच कंट्रीज कैन सिंपली बाय आप एक्सेस क्रेडिट फ्रॉम पुअर कंट्रीज एंड कंटिन्यू टू पोल्यूट अब इस लाइन का मतलब यह है कि जो जितनी भी रिच कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं वो हर चीज़ का क्रेडिट ले लेती हैं गरीब कंट्रियों से और अपना पोल्यूशन लेवल कंटिन्यू करती हैं जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि अमेरिका जो है इट इज़ ब्लेमिंग अप इंडिया एंड चाइना मेनली फॉर दी पोल्यूशन उसी तरह से और जितनी भी हमारी वेस्टर्न या जितनी रिच कंट्रीज़ हैं वो सब जितना क्रेडिट होता है वो पुअर कंट्रीज से छीन लेती हैं और अपना पोल्यूशन लेवल जो है वो कंटिन्यू रखती हैं 
rather than try to get the better of developing countries who undoubtedly have taken up environmental shortcuts in their bid to catch up the West, the US should take a look at the environmental profligacy which is going on with it. अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो राधर उनको ये कोशिश करना चाहिए ये ट्राई करना चाहिए कि वो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे बेटर रिजल्ट्स निकलवा सकें इन टर्म्स ऑफ योर पोल्यूशन राइट और उनको क्या कहते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक एनवायरमेंटल जो शॉर्टकट्स हैं वो ले रखे हैं ताकि वो किसी तरह से वो वेस्ट को यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को टेक ओवर कर सके या उनको पकड़ सके इस डेवलपमेंट के रेस के अंदर The U.S. should take a look at the environmental uh, profligacy. यहाँ तक कि अमेरिका को भी अपना जो environmental uh, profligacy है environmental की जो uh, problems हैं उनको take over करना चाहिए जो कि उनके वहाँ पर within that country itself हो रही है From opening up virgin territories for oil exploration. to relaxing the standard of drinking water the american president's policies are not exactly beneficial not even to the america's interest agar hum baat karte hain america ki to jaisa ki yahan pe inhone likha hai that from opening from opening up the virgin territories for oil exploration jitni bhi america ne apni territories ko open kiya hai uh, ऑयल एक्सट्रेडेशन के लिए एक्सप्लोरेशन के लिए या उन्होंने रिलैक्सेशन किया है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जितना भी उन्होंने उसको रिलैक्सेशन किया है जो अमेरिका अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है ना वो दुनिया के लिए और ना ही इवन अमेरिकन के लिए वे रिलाइज दैट वी आर ऑल इन टूगेदर एंड दैट पोल्यूशन एनीबडी शुड be a global concern otherwise there will be more tunnels at the end of the tunnels matlab ye ki humko hum sabko we we means not only the developing countries but also the developed countries hum sabko ye realize karna chahiye kya we are all together in this hum sab is cheez mein kis cheez mein pollution ke case mein pollution phailane ke liye hum sab barabar ke zimmedar hain utne hi zimmedar hain jitne sab है और वहाँ पर ये हमारे लिए ग्लोबल कंसर्न होना चाहिए ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें ना कि हम अपने ईगो को अपने एडमेंट एटीट्यूड को बिहेवियर को इन सब के बीच में लाए वरना ये एक तरह से यहाँ पे ये एक फ्रेज यूज हुआ है टनल्स एट द एंड ऑफ द टनल जैसे हम कहते हैं एक सुरंग है उसके आगे और सुरंगे हैं और सुरंगे हैं यानी कि कोई ऐसी चीज जिसका कोई अंत नहीं है यानी कि इस डिस्कशन का कि कौन जिम्मेदार है हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन वेदर इट इज अ डेवेलपिंग कंट्री और एन अन डेवेलपिंग कंट्री इस चीज का कोई एंड नहीं है हम सबको अपनी एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी that is really important so now let's look into the questions again both official and corporate india is allergic to remember humne ye padha tha official and uh, corporate india kis cheez ke liye allergic hai it is allergic to the mention on clean technology hum log ek clean technology lane ke liye allergic hai humne jab ye passage padha tha the first slide and the second slide humne ye padha tha that india is we officials and corporate are allergic to the green technology to hum kis cheez ke liye allergic hain we all are allergic to the green technology if the rate of premature death increases i mean it will agar premature death increase ho jati hain to uska kya hoga हमने पढ़ा था दैट दी इट इज गोइंग टू हैव एन एडवर्साइज इफेक्ट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस राइट यस सो द आंसर हेयर विल बी बी दैट मीन्स इट विल हैव एन एडवर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसिस सो ऑप्शन वन विच वॉज बोथ ऑफिशियल एंड कॉपोरेट इंडिया इज अलर्जिक टू द आंसर इज मैंशन ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी एंड फॉर द क्वेश्चन इफ द रेट ऑफ प्री मेच्योर डेथ इंक्रीज इट विल have adverse social and economic consequences the next 
question says according to the passage the two wheeler industry is not adequately concerned about yaad kijiye humne padha tha that the two wheeler industry is not concerned about the option is c which is pollution control system in the vehicles they are least concerned wo koi concern nahi dikhate ki wo apne vehicles ke andar koi pollution control technologies use karenge so the option is b that is pollution control system in the vehicle the next question says what would be the reason behind timings of the hayes report just before the kyoto meet humne padha tha that there is a uh, lot of people the spectacles people they are you know concerned about the kyoto meet why it is so early so in this case the option is option number c that is drawing attention to the of the world towards the devastating effect of the environmental degradation jisko lekar hum sab baat karte hain to ye reason usko kyoto meet se pehle karne ka kya hai the reason is ki taki world ka because kyoto meet is a world summit on environment to uske liye hum world ka concern world ka attention draw kar sake to the problem of environmental degradation The last question here says which of the following is the indication of the environmental degradation in South Asia South Asia mein environment ke kharab hone ka degrade hone ka kya indication hai kisse pata chal raha hai hame the answer here is your d that is radically changing monsoon pattern humne starting hi kiya tha first line was that radically changing monsoon pattern is responsible for these the, the, the problems in south asia jisse india bhi effect ho raha hai we have got drought we have crop a problem crashing of the crops and all that so this is the answer the indication of the environmental degradation in south asia is radical changing monsoon pattern so this was one comprehension that we have done for you we have uh, you know did we did it for your convenience hoping that you will understand how to read it and how to take care of the reading comprehension in the ugc exam ab hum aapko iske sath kuch aur comprehensions de rahe hain aapke practice ke liye so you can check that out and get back to us if you have further problems and we will do for some more videos for sorting out or you know doing practice for the comprehension passage thank you